విశాఖపట్నంలోని అల్లూరు సీతారామరాజు సమితి వారి ఆధ్వర్యంలో నడుస్తూ ఉన్న అలసాని పెద్దను రచించిన మను చరిత్ర మీద జరుగుతున్న మూడు రోజుల సాహిత్య ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనంలో మూడో రోజు ప్రవచనానికి మీకందరికీ హృదయపూర్వక స్వాగతం పలుకుతున్నా మాతృదేవోభవ అమ్మ అరచేతి స్పరిశయే అన్నమయ్యే అమ్మ హృదయం ముపొంగి క్షీరాన్నమయ్యే అమ్మ అరచేతి స్పరిశయే అన్నమయ్యే అమ్మ హృదయం ముపొంగి క్షీరాన్నమయ్యే అమ్మ నేత్రాలు సంస్కృతాంధ్రం మూలయ్యే అమ్మ నేత్రాలు సంస్కృతాం మూలయ్యే అమ్మ పాదాలు యతియు ప్రాసం మూనయ్యే మా అమ్మ పాదాలు యతియు ప్రాసం మూనయ్యే మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్న మను చరిత్ర ఐదు వందల ఏళ్ల క్రితం నాటిది కృష్ణదేవరాయలు పదిహేను వందల తొమ్మిది నుంచి పదిహేను వందల ముప్పై వరకు సుమారుగా ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు పరిపాలించారు అని చెబుతారు ఆ మహానుభావుడు యాభై రెండు యాభై మూడు ఏళ్ల వయస్సులో స్వర్గస్థుడయ్యాడు ఆయన ఇంకా ఓ ఇరవై ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు పరిపాలించి ఉంటే భాషా వైభవం సాహిత్య వైభవం అన్నీ బాగుండేవి అటువంటి మహానుభావుడు ఆస్థానంలో ప్రధాన కవి ప్రథమ కవి అయినటువంటి అలసాని పెద్దను రచించిన మనుచరిత్ర పద్యకావ్యం ఆ రోజుల్లో అదేమంత విశేషం కాదు ఆ రోజుల్లో కావ్యాలన్నీ పద్యాల్లోనే ఉండేవి వైద్య శాస్త్రం గణిత శాస్త్రం చివరికి పుట్టుమచ్చల గురించి ఎవరన్నా రాయాలంటే అది కూడా పద్యాల్లోనే రాసేవారు ఏది పద్యం కాకుండా లేదు అసలు అందుకే ఆ రోజుల్లో ఎలా ఉండాలంటే కథాకావ్యాలు శాస్త్ర కావ్యాలు అనేవారు కథాకావ్యాలు శాస్త్ర కావ్యాలు అంటే కథతో నడిచేటువంటి కావ్యం మను చరిత్ర వసు చరిత్ర పాండురంగ మహత్యం కళా పూర్ణోదయం ఇలాంటివి అవి కథాకావ్యాలు శాస్త్ర కావ్యాలంటే ఇదే గణితం వాస్తు జ్యోతిష్శాస్త్రం అలాగా మనస్తత్వ శాస్త్రం ధర్మశాస్త్రం విజ్ఞానేశ్వరయ్యం అని ఉంటుంది మన ఆచార సంప్రదాయాలు అందులో కాళ్ళు ఎందుకు కడుక్కోవాలో చేతులు ఎందుకు కడుక్కోవాలో అనంద నాకు ఎన్నిసార్లు పుక్కిలించాలో ఆవులించినప్పుడు ఇలా నోరు మూసుకోవాలని కూడా చెబుతారు ఆవులించినప్పుడు నోరు తెరవకూడదు ఆవులించినప్పుడు నోరు తెరవకుండా నోరు మూసుకుని ముక్కలోంచే గాలి వదిలితే మనిషి ఆయుర్దాయం పదేళ్లు పెరుగుతుంది చిన్న అది పాటిస్తే చాలు నోరు తెరవకూడదు అందుకే ఆవులిస్తే పేవులు ఎక్కడతారనే మాట వచ్చింది ఎక్కడనే కూడదు ఎవరిని పైగా ఆవులిస్తే చిటికే అండి అంటారు ఎందుకంటే నోరు మూసుకోమని చెప్పడానికి చిటికే అండి అన్న ఉద్దేశం అది చిటికేస్తే ఆవులింత ఏం ఆగదు మీరు చిటికేయండి అని చెప్పడం ఎందుకంటే చిటికేస్తే నోరు మూసుకోమని అర్థం ఆంజనేయస్వామి అదే అడుగుతాడు వరం ఇంటి అయోధ్యకు వచ్చి పట్టాభిషేకం అయ్యాక అందరికీ ఏవో ఇస్తూ ఉంటే సీతాదేవి ఆయనకి ఏమి ఇయ్యరా ఆయనకి ఏమి ఇయ్యరా ఆయన లేకపోతే నా బతుకేమిటి నేనేమిటి ఇక్కడ అనుమతులకు ఏమైనా ఏంటి అంటే ఆయన కోరుకోమని ఇద్దామన్నాడు ఆయన చిత్రమైన కోరిక కోరాడు శ్రీరాముడు ఆవులించినప్పుడల్లా చిటికేసే అవకాశం నాకు ఇమ్మన్నాడు 
ఇదే కదా అనుకున్నారు ఏముంది ఇదేం డబ్బు అడిగాడా దశకం అడిగాడు ఆవులు ఇస్తే చిటికేడు మీకు ఎందుకు నేను అడిగింది ఏమండి మిమ్మల్ని అన్ని వివరణ ఎందుకు అన్నాడు అంతే సరే అన్నారు సరే వీళ్ళు పద్నాలుగు ఏళ్ళు వనవాసంలో ఉండి రామనాసుడు చెరసాలలో ఉండి తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చాక ఏదో ముహూర్తం పట్టుకుని కాస్త శోభన గదిలోకి వెళ్ళారు మరి అక్కడ కూడా బయలుదేరాడు ఇదేమిటయ్యా అంటే నువ్వు ఎప్పుడు ఆలోచిస్తావు నాకు తెలిసి నేను చిటికేయాలి కదా అని చెప్పాడు రాముడిని విడిచిపెట్టి ఉండడం ఇష్టం లేక ఎప్పుడు ఆయన దగ్గరే ఉండడం కోసం మహాత్ముడు కోరినటువంటి వారం అది ఏమో నువ్వు పడుకున్నప్పుడు ఆ పడుకున్నప్పుడు ఆవలిస్తారు చాలామంది నదృశ్యం ముందు ఆవలిస్తారు తెల్లారు లేచేటప్పుడు ఆవలిస్తారు అంజది నేను ఉండాలి నేను చిటికేస్తే ఉంటాను వరం ఇచ్చావు నాకు కుదరదు నేను ఇక్కడ నువ్వు ఇక్కడే ఉంటే ఇలా ఇంకేలాగే దంపతులు అసలు పద్నాలుగు ఏళ్ళు వియోగంతో మేము ఉంటాయి ఇక్కడ ఆయన మొత్తం మీద ఆయనకి సర్ది చెప్పి పంపించారట అది ఎందుకు వచ్చింది ఏంటి ఈ కథ ఎందుకు వస్తుంది ఈ మాట ఎందుకు వస్తుందంటే ఆరోగ్యపరమైంది చాలా చిన్న విషయం పది మందిలో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు ఆవరించకూడదు పది మందిలో ఉన్నప్పుడు మనకు తుమ్ము వచ్చింది దగ్గు వచ్చింది వస్తుంది తుమ్ము దగ్గు మనం సంకల్పిస్తే ఏం రావు సంకల్పించకుంటే రాకుండా ఉండవు వెంటనే తుమ్ము వచ్చింది అంటే వెయ్యి మందిలో అడ్డంగా తుమ్మినా పర్వాలేదు కానీ ఇలా పెట్టుకోవాలి ఈ రెండు చేతులు అలా పెట్టుకుని ముక్కు అడ్డం పెట్టుకుంటే ఈ తుంపర్లు కిందకి వెళ్ళిపోతాయి పక్కనే ఉన్న వాళ్ళకు కూడా రావు ఏమీ ఇబ్బంది లేదు అన్నాలు తింటూ ఉంటాం మనం ఇవాళ బోళ్ళు విందులు వినోదాలకు వెళుతూ ఉంటాం నిలబడి భోజనాలు చేస్తున్నాం అక్కడ అందులో తినేవన్నీ మసాలేలాగా తుమ్ములు రాకుండా ఎలా ఉంటాయి మరి వచ్చింది ఎలాగ పక్క వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఇంకా ఊరికే దానికోసం రుమాళ్ళు ఇవన్నీ దగ్గర పెట్టుకోవడాలు వీటికంటే సులభం సుఖమైన ఉపాయం సులభమైన ఉపాయం ఏంటంటే హాయిగా ఏం మొహమ్మారు పడుకుని ఇంతే ఇలాగా అంత కిందకి వెళ్ళిపోయింది ఏమి చేయదా ఇటువంటి వి విశేషాలు విచిత్రంగా విజ్ఞానేశ్వరీయం అనే గ్రంథంలో ఉంటాయి కేతన తిక్కనగార శిష్యుడు కేతన ఆయన రచించాడు ఇలాంటి శాస్త్రాలన్నీ కూడా పద్యాల్లో ఉండేవి అంచేత పద్య విద్య అనేది భాష ఇంతవరకు నిలబడడానికి సాహిత్యం నిలబడడానికి ఒక ప్రధానమైన ఆధారమైంది తర్వాత ఎన్ని ప్రక్రియలు గేయమని వచనమని ఇంకేవో రకరకాలు వచ్చినప్పటికీ పద్య కావ్యాలను కొట్టినటువంటి ప్రక్రియ ఇప్పటికి కూడా రాలేదు తొంభై ఐదు నుంచి రెండు వేల ఐదు వరకు సుమారుగా పద్యం వచనం మధ్యలో యుద్ధమే జరిగింది మేము బాగా ఎదుర్కొన్నాం ఆ యుద్ధాలన్నీ పద్యం గొప్పదా వచనం గొప్పదా అంటూ చాలా ఎదుర్కొన్నాం పద్యం ఎప్పుడో చచ్చిపోయింది పద్యానికి పాడి కట్టేసామన్నారు రకరకాలు అన్నారు పదిహేళ్ళు ఆగి చూడండి అన్నాను నేను మళ్ళీ అవధానాలు ఊపందుకుని ఇవాళ ప్రవచనాలు వచ్చేసరికి పాత కావ్యాల్లో శ్లోకాలు పద్యాలు చెబుతుంటే ఇవాళ పద్యమే మళ్ళీ నిలబడింది అనుమానం ఇలా ఇతర ప్రక్రియలన్నీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయి అది పద్యం గొప్పదనం ప్రత్యేక అందుకని ఆ పద్యాన్ని నేను ఏమంటున్నాను అంటే మా అమ్మ అరచేత్తో అన్నం పెట్టడం కోసం నా మెడ వెనక మెడ వెనకాల చేయి పెట్టి ఇలా అందించినప్పుడే అది అమ్మ అరచేతి స్పరిచేయే అన్నమయ్యే అన్నం తినడం వేరే విషయం అన్నం పెట్టడం కోసం బిడ్డ దగ్గరికి తల్లి వచ్చి మెడ వెనకాల చేయి పెట్టగానే సగం ఆకలి తీరిపోతుంది అసలు ఈ బిడ్డ ఏడిచేది ఆకలేసి కాదు అమ్మ కోసం ఇవి నాకు కనబడలేదు ఎక్కడో ఉంది ఎక్కడో ఉందని ఏడుస్తాడు ఎందుకంటే అమ్మ దగ్గరికి వస్తుంది అమ్మ రాగానే ఆ మానేస్తాడు ఏడు మానేస్తాడు స్విచ్ ఆఫినట్టే బాగా చిన్నపిల్లలు రెండేళ్ల వాళ్ళు ఏడుస్తూ ఉంటారు చూడండి అంతా దొంగ ఏడిపోయాయి ఎంత విచిత్రం అంటే కుళాయి కడితే నీరు ఆగినట్టు కన్నీళ్ళు ఆగిపోతే ఒకసారి ఎలా ఆగిపోతే తెలియదు మనకు ఆగవు అన్నీ దొంగ కన్నీళ్ళే ఇవన్నీ ఎందుకంటే ఓ గుక్క పెట్టి ఏడ్చేస్తాడు తల్లి వచ్చేవారు రాగానే అంటాడు అంతే ఎలా ఆగిపోతాడు అసలు కంట్లో చుక్క నీరు ఉండదు అసలు ఇంత అభినయం ఎవరికైనా చేతలో అని అనిపిస్తుంది పిల్లల నుంచి చూసి నేర్చుకోవాలి ఆ సరద ఆనందించాలి అవన్నీ ఆస్వాదించాలంటే పిల్లల్ని మనం స్వయంగా పెంచాలి ఐదేళ్ల వరకు ఏ ఆశ్రమాల్లో వేయకూడదు ఏ డే కేర్ సెంటర్కి పంపకూడదు మనం స్వయంగా దగ్గరుండి పెంచాలి అమ్మమ్మలకి ఇచ్చేయకూడదు అమ్మ మనమే పెంచాలి అమ్మమ్మలు మనని పెంచారు చాలు వాళ్ళ వీళ్ళని కూడా వాళ్ళనే పెంచమంటే ఎలాగ అందుకని మనమే పెంచాలి ఆ ముద్దు మురిపెని చూడాలి ఐదేళ్ల పడు తర్వాత ఎలాగో ఏదో వాళ్ళ తెప్పరు వాళ్ళకి తప్పు అలాగే అరచేతి స్పరిశ అన్నం అయితే అమ్మ హృదయం ముపొంగి క్షీరం అన్నమయ్యి బిడ్డను ముట్టుకోగానే తల్లికి పాలు చేపుతాయి రామాయణంలో కూడా వర్ణిస్తారు వనవాసం ముగించుకుని రామచంద్రమూర్తి ఇంటికి వచ్చే సమయానికి ఆయన వయస్సు ఎంత నలభై ఏళ్ళు పైన వనవాసానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు ఆయనకి సీతాదేవికి పద్దెనిమిది ఏళ్ళు రామాయణంలో ఉంటుంది ఆ విషయం ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు పద్నాలుగు ఏళ్ళు వనవాసం ముప్పై తొమ్మిది నలభైయో ఏట అయోధ్యకు వచ్చాడు నలభై ఏళ్ళ కొడుకు వస్తే కౌశల్యకి పాలు చేపేయట నలభై ఏళ్ళ వాడు కొడుకు ఈవిడకు అరవై ఏళ్ళు పైన ఉంటాయి కదా అప్పుడు ఆవిడకి ప
నాకు ప్రత్యేకంగా మా అమ్మ ఇచ్చిన విద్య ఏమిటంటే అమ్మ నేత్రాలు సంస్కృతాంధ్రం మూలయ్యి ఒక కన్ను సంస్కృతంరా నాది ఒక కన్ను ఆంధ్రంరా ఈ రెండు నేర్చుకో నీకు తిరుగుండదు అని చెప్పింది ఇవాళ ఈ ఆభరణాలతో ఈ మనిషి కళకళ్ళాడిపోతూ ఉన్నాడు అంటే అమ్మ దయ ఆ అమ్మ దయ మరొకటి లేదు ఇక్కడ అమ్మ నేత్రాలు సంస్కృతాంధ్రం మునయ్యి అమ్మ పాదాలు ఎతియు ప్రాసం మునయ్యి తెలుగు పద్యంలో ఎతి ప్రాస రెండు చాలా ముఖ్యం ఆ ఎతి ప్రాసలు రెండు ఏమిటి అంటే నాకు మా అమ్మ పాదాలే అవే రెండు ఆ రెండే ఈ రెండు ఎతి ప్రాసం అటువంటి తల్లికి నమస్కారం చేస్తూ మనం మూడవ రోజు కథాభాగంలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాం నేను మీకు చెప్పాను నిన్ననే ఒక కథ శిల్పానికి సంబంధించిన రహస్యం కథ పెద్దనగారి చేతిలోంచి దాటి వెళ్ళిపోయింది అని ఆ దాటి వెళ్ళిపోయాక ఆయన కించిత్ ఇదేమిటి ఇలా అయిపోయింది అనుకునే నిన్న చెప్పిన సూర్యాస్తమయ్యే వర్ణన చేశాడు ఆయన తరుణి అనంజ కంతనతి దారుణ పుష్పశిలీముఖ వ్యథాభర వివశాంగిని అంగభవారికి నగ్గము చేసి క్రూరుడై జరిగే మహీశురాధముడు అహంకృతితోనని రోషభీషణ స్ఫురణ వహించనోయన నభోమణి దాల్చె కషాయ దీధితి వెళ్ళిన ప్రవరుడు ఆయన ధర్మనిష్టతో ఆయన పెడితే భారతీయ కుటుంబ వ్యవస్థకి ఏకపత్నిత్వానికి రామచంద్రుని తర్వాత అంతటి ప్రత్యేకగా నిలిచి ప్రభరుడు ఆయన ఇంటికి అగ్నిహోత్రుని యొక్క అనుగ్రహంతో వెళితే పెద్దనగారు సూర్యాస్తమయ్య వర్ణన సంతోషిస్తూ చేయాల్సింది పోయి బాధపడుతూ చేశాడు ఈ పని చేసినందుకు సూర్యుడు కోపం వచ్చింది కుంతీదేవి చిన్నపిల్ల ఆవిడికి పదిహేను ఏళ్ళు పదహారు ఏళ్ళు ఉన్నాయి నిజమే వ్యక్తమై ఉండొచ్చు అప్పటికే ఆవిడేదో మంత్రం దుర్వాసులు ఇస్తే ఏదో సరదాగా చిన్నపిల్లకి ఏముంటుందండి ఆ వయసులో ఏదో పరీక్షిద్దామని చేసింది ఆవిడ ఈయన వచ్చేసాడు అక్కడికి మనం నానా కష్టపడి ఆ అరసవెల్లి వెళ్ళి నూట ఎనిమిది ప్రదక్షిణలు చేస్తే రావట్లేదు ఎక్కడ అంటే దేవతలకు కూడా ఈ సరదాలు ఉన్నాయి అది మామూలు వాళ్ళు మా బొడ్డు కలిపి పెరిగితే ఎందుకు వస్తారు అందుకని అందుకని వచ్చేసాడు పోను వచ్చిన వాడు ఊరుకున్నాడా కరుణశ్వరి గారు చెప్పినట్టే ముని మంత్రం పూర్వ సంగనే ఎలా వసగబో మున్ముందు మత్తాండు రమ్మనని కోరగనే ఎలా వచ్చెనుబో కనియనంచు నెంచకనను చేపట్టగానే ఎలా పట్టెనుబో పట్టినసంగనే ఎలా అడుగంటెన్ కుంతి సౌభాగ్యము అంది కర్ణుణ్ణి నదిలో వదిలేస్తూ కుంతి నాకు కర్మ కాకపోతే ఎనిమిది ఏళ్ల పిల్లకి నాకు మంత్రోపదేశం చేయడం ఏంటి అన్న దుర్వాసుడు ఎందుకు చేసినట్టు నేను అడిగానా ఏదో మా నాన్నగారు మహర్షి వచ్చారమ్మా సేవ చేయంటే ఆయనకి మంచినీళ్ళు పెట్టాను కమండలం పెట్టాను దర్భ పొడకలు పెట్టాను చాప వేశాను పడుకుంటే విసిరాను ఓ మనవరాల కింద భావించి ఆయన ఏదో ఆడుకునే బొమ్మ బువ్వాలాట ఆడుకునేందుకు ఏదో బొలుబుచ్చగా ఇవ్వాలి కానీ మంత్రోపదేశాలు నాకు ఎందుకు ఇచ్చాడు నీకు ఉపయోగిస్తుంది అన్నాడు అంటే భవిష్యత్తు వాళ్ళ దివ్య దృష్టి వాళ్ళకి అది ఇవిడ పాండురు మహారాజు భార్య అవుతుందని ఆయనకి భార్యను ముట్టుకుంటే మరణించే శాపం వస్తుందని అప్పుడు సంతానం కలగదని అప్పుడు దేవతల ద్వారా ఇవిడ సంతానం కలగాలని ఇదంతా ఒక చక్రం అండి ఇది మహత్తరమైన కాలచక్రం దీంట్లో మూడు ముఖ్యమైన పాత్రలు ఉన్నాయి లలిత పరాభట్టారిక అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకి నడిపించేటువంటి ఈ సృష్టి చక్రంలో ఎప్పుడు ఏది జరగాలో అది జరగదేమో అని అనుమానం వస్తే ఆవిడ ముగ్గురిని పంపుతుంది లోపం లోకంలోకి ఒకరు నారదుడు రెండు దుర్వాసుడు మూడు వ్యాసుడు నారదుడు దుర్వాసుడు వ్యాసుడు వీళ్ళు వచ్చి ఏం చేస్తారంటే ఎవరైనా ఈ ప్రణాళికకి వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తిస్తారని అనుమానం వస్తే వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చి కాఫీ తాగి వాళ్ళ బుర్ర మార్చేస్తారు ఇలా వద్దు ఇలా చేయని చెబుతారు చెడు ఆలోచన కూడా కావచ్చు అది కంసుడికి ఏ ఎనిమిదో వాడిని తప్పితే ఏడుగురిని చంపి ఆలోచనే లేదు కంసుడు రాక్షసుడు కాదు అతను రాజు కృష్ణుడికి మేనమామ కదండి రాక్షసుడు ఎలా అవుతాడు రాక్షస వంశం కాదు కదా రావణాసుడు రాక్షసుడు హిరణ్యకశిపుడు రాక్షసుడు కంసుడు రాక్షసుడు అంటే అలాగే దుర్యోధనుడు రాక్షసుడు కాదు కంసుడు అంతకంటే కాదు మేనమామ స్వయంగా వాడు రాజులు ఆయన ఎందుకు చేస్తాడు దేవ కంటే పిచ్చి ప్రేమ ఓ డ్రైవర్ని ఇచ్చి పంపడం పల్లకీకి సారథనిచ్చి రథానికి సారథనిచ్చి పంపడం మానేసి చెల్లెల్ని అత్తారింటికి తెప్పడానికి తను స్వయంగా వెళ్ళాడు ఎంత ప్రేమ కానీ మనుషుల యొక్క ప్రేమలన్నీ కృత్రిమాలే ఎందుకే శంకరాచార్య జగన్ మిధ్య వస్తువులు మిధ్యే భావాలు మిధ్యే దేన్ని నమ్మద్దు అన్నారు ఆయన ప్రేమలన్నీ అవసరాలే ఇంత ప్రేమించినటువంటి కంసుడికి ఈ దేవకి కడుపున ఎనిమిదో గర్భంలో పుట్టేవాడు నిన్ను చంపుతాడు అని కానీ ఆ దేవకి శత్రువు అయిపోయింది ఆలోచించాలి మనం కూడా కాస్త బాగున్నప్పుడు మంత్రం అవసరంలో ఉన్నప్పుడు ఊ ఊరికి పూసేసుకుని రాసేసుకుని చాలా కబులు చెప్తారు ఇక్కడ 
రోజు ఇంచుకొచ్చి మాట్లాడతారు వాళ్ళు కాబట్టి నా కష్ట సుఖాలు పట్టుకుంటున్నారు ఇంకెవరు పట్టించుకున్నారు అనకూడదమ్మా అక్కడ వేరే ఉంది అక్కడ నీ దగ్గర బాగా డబ్బులు ఉన్నాయని వాళ్ళకి అర్థమైంది అది అవి చీటీ పాట పేరు మీద లాగేద్దామని వచ్చారు ఇక్కడికి నెమ్మదిగా పది రోజులు ఎలా కాకబట్టి నీ మొగుడు ఎలా చూసుకుంటున్నాడు నిన్ను అది ఇది నానా కబుర్లు చెప్పి చివరికి పదిహేను రోజులు అయ్యాక మా పెద్ద అన్నయ్య పెట్టాడు చిట్ ఫండ్ కంపెనీ అందులో ఓ పదిహేను లక్షలు పెట్టమంటారు మొగుడికి చెప్పకుండా ఇవిడ పెట్టేస్తుంది శ్రీమద్ ద్రమానమణ గోవిందో హరి అందుకే ఇంటికి వచ్చి ఈ వంకర కబుర్లు చెప్పేవాడిని అవన్నీ నమ్మకూడదు అసలు అంతకంటే గొప్ప కబుర్లు మనం చెప్పేసి పంపేయడమే దానికి మళ్ళీ అదే లెక్క అంతకంటే గొప్పగా మనం చెప్పేసి పంపేయడమే మహా అయితే కాఫీ ఇస్తాం అది కాస్త డికాషన్ ఎక్కువ ఇస్తే మళ్ళీ రారు దాని ఉపాయాలు దానికి ఉన్నాయి బాగా ఇచ్చాం అనుకో మళ్ళీ వస్తారు అంతేకాని పడకూడదు ఇలాగా ఇలాగ జరుగుతున్నాయి మీకు రోజు పత్రికలో వస్తూనే చూసుకోండి తెలిసి మోసపోతున్నారు అంచేత ఇవి జరిగేది అందుకని సరిగ్గా అతనికేం దురుద్దేశం లేదు పాపం కొంచెం అంత ప్రేమ ఏమైంది తన ప్రాణం కంటే చెల్లెళ్ళ ప్రాణం ఎక్కువ కాదు అంటే ఈ లోకంలో ఎవరైనా అయితే ఒక్కసారి ఆకాశవాణి విశాఖపట్నం కేంద్రం పలికి కంసా నీకు మరణం ఇవిడి చేతుల్లోనే ఉంది అని కదా కత్తి తీసేశాడు అంచేత ఎవరిని నమ్మడానికి వీళ్ళది ఇక్కడ భార్య లేదు భర్త లేదు తల్లి లేదు తండ్రి లేదు అన్నదమ్ములు లేదు ఎవ్వరు లేదు ఎవరి స్వార్థాలు వారికి ఉన్నాయి ఎవరైనా మనతో ఎంతవరకు ఉంటారు మన క్షేమం ఎంతవరకు కోరుతారు అంటే వారికి ప్రమాదం కానంత వరకే ఎందుకంటే వారి దేహం వారిది మన దేహం మనది ఎంత తల్లి బిడ్డ అయినా అది అంతే ఎవరేం చేయలేరు ఇక్కడ అంతే మనకి ధర్మమే ముఖ్యం నువ్వు మగాడిగా కానీ ఆడదానిగా కానీ విద్యార్థిగా కానీ ఉపాధ్యాయుడు కానీ నీ ధర్మం నువ్వు చేసావా లేదా అంతే ఈ బంధాలనే మిగిలేవే కావు ఎంత పెంచుకున్నా ఉండవు అలా కంసుడు మానవత్వంతో ఎనిమిదో గర్భం కదా ఏం పోయింది అని ఆరుగురిని చంపలేదు మొదటి బిడ్డని వసుదేవుడు అన్న మాట ప్రకారం పట్టుకెళ్ళి ఇచ్చాడు కంసా నీకు ఇస్తానని చెప్పాను నీకు నేను వాగ్దానం చేశాను బిడ్డ పుట్టగానే నీకు ఇస్తానయ్యా నా భార్యను చంపేకు అన్నాను నేను నీకు వాగ్దానం చేశాను కదా అని వసుదేవుడు కూడా క్షత్రియుడే కాబట్టి ఆయనకి చాలా గౌరవం మాట మీద నిలబడతాడు కాబట్టి వీళ్ళు ఇస్తే కంసుడు ఆశ్చర్యపోయాడు తండ్రి పోయి ఉండి కనబిడ్డని నాకు ఇస్తున్నావా మాట నిలబడడం కోసం నిజంగా రాజంటే నువ్వయ్యా అన్నాడు క్షత్రి పరిపాలకుడు అంటే ఇలా ఉండాలి బిడ్డను చంపుతానని తెలుసు కూడా నాకు ఇస్తున్నాను బావా నాకేమైనా కోపమా నాకేదో ఒక వార్త తెలిసింది ఎనిమిదో వాడు కదా నాకు శత్రువు వీళ్ళందరూ ఎందుకయ్యా అని తిరిగి వసుదేవుడు చేతుల్లో పెట్టి ఆరుగురు పుట్టాక ఎనిమిదో గర్భం అప్పుడు చెప్పన్నాడు చెప్తాడు కదా ఇది తెలిసి నారదుడు వచ్చాడు వెంటనే వచ్చి దారుణమైన బోధ చేస్తాడు కంసుడు ఇచ్చిన కాఫీ తాగేసి వీణ వాయించేసి నారాయణ నారాయణ అని కీర్తన పాడేసి ఏమనుకుంటున్నావు ఎందుకు వదిలిపెట్టావు ఆరుగురినే అన్నాడు ఆరు ఏళ్ళు అయ్యాక అదేమిటి నారదా నాకేం శత్రువులు కాదు కదా పసిపిల్లలు ఈ భ్రూణహత్య నాకెందుకయ్యా వాళ్ళు ఏం చేశారు నన్ను ఎనిమిదో వాడు కదా నీకేం తెలుసు శ్రీమన్నారాయణ మూర్తి అంటే అయ్య బాబోయ్ పెద్ద మాజాబి లక్ష్మీదేవిని మోసం చేసి పదహారు వేల మందిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు నీకేం తెలుసు ఇక్కడ శ్రీమన్నారాయణ మూర్తి అంటే ఏమనుకుంటావు విష్ణుమాయ విష్ణుమాయ అంటారు లోకంలో శివమాయ రామమాయ ఉండవండి అసలు విష్ణుమాయ ఉంటుంది మొత్తం ఎందుకంటే బోడు కుటుంబం ఓటు నడపడానికి వంద మాయలు చేస్తున్నాం ఇక్కడ పద్నాలుగు లోకాలు నడపడానికి ఆయన ఎన్ని మాయలు చేయాలి అందుకే విష్ణుమాయ అంటారు మరి ఓ కుటుంబం ఓ సంసారం నడవడానికి ఎన్ని అబద్ధాలు అడుతున్నామండి ఎన్ని మాటలు చెబుతున్నాం ఇక్కడ పది లక్షల మంది దగ్గర ఉండొచ్చు ఎవడైనా అప్పటికితే ఏం చేస్తాం అబ్బా నిన్న చెప్పాల్సిందండి అయ్య బాబు నిన్న పొద్దున్న వచ్చి ఉంటే అయిపోయేది మీరు మధ్యాహ్నం వచ్చారు ఎందుకంటే ఎవడం ఇష్టం లేదు అది మంచిదే కూడా తప్పడానికి లేదు లౌక్ష్యం అది ఏమో ఇష్టం ఏమవుతాయో మా తమ్ముడు వచ్చి పట్టుకెళ్ళిపోయాడండి అయ్య బాబు ఆడికి పేకమేకి వచ్చిందండి బాబు ఫోన్ చేస్తాను ఉండండి ఇస్తాడేమో అంటాడు అంటే అయిపోయింది కదా ఇలా ఉంటుంది జీవితం అనేది అందుకని ఇంతగా ఉండేటువంటి రోజుల్లో ఆయన ఇలా అనుకుంటున్నాబో విష్ణు ఒక కుటుంబాన్ని నడపడానికి ఇన్ని మాయలు చేస్తే కానీ మరి నడవట్లేదు పైగా అలా అబద్ధం ఆడడం తప్పని శాస్త్రం కూడా చెప్పలేదు ప్రాణవిత్త మాన భంగ వందు బొంకవచ్చు అన్నారు ఏ పది లక్షలు ఊరికే ఇచ్చేస్తామండి అవతల వాడికి ఎంత దగ్గర వాడైతే మాత్రం కాగితం రాయమంటే రాయుడు రేపొద్దున మోసం చేస్తే కాగితం రాయమన్నాం అనుకో మావయ్య నేను నీకు మేనలోని కాగితం రాయాలా అంటాడే మేనలోడు అయితే తమ్ముడు తమ్ముడే పేకాట పేకాటే లెక్క లెక్క అది ఊరికే రావు సామెతలు ఎక్కడ కాగితం రాయించుకోవాల్సిందే ఎవరైనా సరే కూతురు కప్పించినా సరే కాగితం రాయించుకోవాల్సిందే ఎందుకంటే కూతురు మనవాడే మనదే అల్లుడు మనవాడు కాదు ఆ మాటకు వస్తే డబ్బు బలహీనపడి అప్పుల పాలైతే కూతురు కూడా మన అమ్మాయి కాదు అటే మాట్లాడుతుంది ఎందుకు ఆవిడికి బిడ్డలు పుట్టారు నా సంసారం వచ్చి మా నాన్నబోడు సంపాదించాడు పైగా అప్పుడు
ఎందుకని తేడా వచ్చిందమ్మా ఆర్థికమైన నష్టం కలిగినప్పుడు మనుషుల్ని చంపేయడానికి కూడా వెనకాడని రోజులు ఇవి దయచేసి జాగ్రత్తగా ఉండండి దయచేసి జాగ్రత్తగా ఉండండి కొట్టిన కాలింగ్ బెల్ కొట్టి సుచ్చెట్టు కొట్టేస్తారు అంతే ఇంకేం లేదు ఇక్కడ ఎందుకంటే మెళ్ళ మంగళసూత్రం కూడా చాలు తుల అరవై తులం అరవై వేలు తక్కువేం లేదు ఇక్కడ కనీస ఆభరణాలు లేకుండా ఎవరూ ఉండలేం కదా చాలు అది చాలు వాళ్ళకి నమ్మడానికి వీల్లేదు ఇంత కుటుంబాన్ని నడిపేవాళ్ళు ఇన్ని మాయం చేస్తుంటే విష్ణు ఎన్ని చేస్తాడయ్యా నువ్వేమిటి పెద్ద తెలివైన వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నా వేసాయి నా మాట విను నువ్వేం చేయాలో నువ్వు నిర్ణయించుకో ఈ ఆరుగురిలో విష్ణువు లేడని నీకేమైనా నమ్మకం అన్నాడు కంసుడు బుర్ర తిరిగిపోయింది వెంటనే పిలిచి ఆరుగురిని ఒక్కసారి వేసేసాడు ఈ పని నారదుడు ఎందుకు చేయించాడు నారదుడికి కర్మఫలం పాపం రావాలి కదా రాదు దుర్వాసుడికి కానీ నారదుడికి కానీ వ్యాసుడికి కానీ ఎవరికి ఏ సలహా ఇచ్చి పాపం చేయించినా పుణ్యం చేయించినా మంచి చేయించినా చెడ్డ చేయించినా రాదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇది నేను చేయించాలనే కర్తృత్వ భావన లేదు మనకి ఎందుకు పాపాలు కానీ పుణ్యాలు కానీ మనం అనుభవిస్తున్నామంటే మనం ఎవరికైనా పదివేలు ఇచ్చామంటే సాయంత్రానికి పదివేల మందికి చెప్తాం ఆ విషయాన్ని ఎన్ని రూపాయలు ఇచ్చామో అన్ని వేల మందికి చెప్తాం ఇక్కడ ఇంత ఇచ్చింది పదివేలు ఇక్కడ ఇంత డబ్బా కొట్టుకునే అలవాటు మనకున్నాక దాని ఫలితం అనుభవిస్తాం పాపమేనా అంతే చెప్పం అదే అనుభవిస్తాం ఇంకా నయం చెప్పడమే మంచిది చెప్తే అనుభవించక్కల చేసిన పాపం చెబితే పోతుంది అంటారు పుణ్యమేనా అంతే పుణ్యమేనా అంతే చెబితే పోయింది నువ్వు పదివేలు దానం ఇచ్చావు వంద మందికి చెప్పావు పోయింది మొత్తం ఇంక నీకు దానం పూర్ణ ఫలం ఏం లేదు ఇంకా చెప్పకుండానే ఉండాలి నువ్వు ఎందుకు డబ్బా కొట్టుకుంటున్నావు ఎవరికి పుచ్చుకున్న వాడు చెప్పుకుంటాడు కదా వాడు చెప్పుకోకపోతే పాపం అండి వాడు చెప్పుకోకపోతే వాడికి పాపం ఉండాలి చెబితే నీకు పాపం ఉండాలి అంటే వాళ్ళు చెప్పుకోవాలి వాళ్ళు చెప్తారేంటంటే మనని అంటే ఎవడో చెప్పుకోవడం కోసం ఇచ్చావు అనమాట నీకు ఇవ్వాలని ఇవ్వలేదు నువ్వు దాతవ్యమిత యద్దానం దీయతే అనుపకారిణి భగవద్గీతలో చెబుతాడు పరమాత్మ దానం ఎలా చేయాలంటే ఇవ్వాలి కాబట్టి ఇస్తున్నా ఆర్టీసీ బస్సులోంచి బయటికి వస్తువులు విసిరేసినట్టు విసిరేయాలమ్మా దానం అంటే అది ఎవడు తీసుకుంటాడు మా మనకు అనవసరం వెళ్ళిపోవాలంతే ఉండకూడదు మళ్ళీ పిలిచి ఇవ్వడం రాయించుకోవడం గుర్తుపెట్టుకోయే మాకు కొంచెం జాగ్రత్త చూసి ఇవన్నీ లావాదేవీలు అవుతాయి దానాలు అవ్వవు బస్సులోంచి పెడుతూ పనికిరాని వస్తువులు మనకి ఏదైనా ఉంటే అలా విసిరేస్తాము అలా వదిలేయాలి దానం అంటే అది అప్పుడు అది కలిసి వస్తుంది మనకు కాదు మన పిల్లలకు కూడా కలిసి వస్తుంది ఎవరో ఒకరు తీసుకుంటారుగా రోడ్డు మీదే ఉండవు వస్తువులు ఎవరు తీసుకోకపోతే బాంబు స్క్వాడ్ వారు వచ్చి వెతికి తీసుకుంటారు ఏమైనా ఉందేమో అని వాడికి అనుమానం వస్తుంది ఇది మోట వాడేనే వెతుకుతాడు అందులో ఏదో చెంబో గ్లాసు ఉంటే పట్టుకుపోతాడు మా ఆవిడ ఎక్కడి నుంచో చూస్తాం దీనికోసం పట్టుకుపోతాడు ఏం పోయింది మనం ప్రతిదానికి తెలిసిన వాళ్ళకి ఇవ్వాలని దాని ద్వారా ఏదో మనకి కొన్ని ప్రయోజనాలు కలగాలని మన ప్రతిష్ఠ ఏదో పెరగాలని ఇంత ఆలోచన చేసేస్తాం అవసరం లేదు అలా చెబుతాడు నారదు అలాగే దుర్వాసులు కూడా ఎందుకు ఇచ్చాడంటే ఇందుకే దేవీ భాగవతంలో భారతంలో భాగవతంలో ఎన్నో సందర్భాల్లో దుర్వాసులు వస్తాడు అలాగే ఇక్కడ నారదుడి పాత్ర దుర్వాసుడి పాత్ర వ్యాసుడి పాత్ర అందరి పాత్ర పెద్దనే ధరించాడు ఇప్పుడు కథని విచిత్రంగా నడిపిస్తున్నాడు మరో అద్భుతమైన మలుపు జరగబోతుంది ప్రవరుడు హాయిగా ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన నిష్టలో ఆయన ఉన్నాడు భార్యకి క్షమాపణ చెప్పాడు తల్లిదండ్రులకు క్షమాపణ చెప్పాడు సాయంత్రం సంధ్యామందనానికి ఆలస్యమైనందుకు ఇంకో వంద సార్లు ఎక్కువగా చేసుకున్నాడు గాయత్రి జపాన్ని ఆయన పాపక్షమాపణ చెప్పుకున్నాడు అయిపోయింది భగవంతుడు క్షమించాడు ఆయనలో చిత్తశుద్ధి లోపం ఏం లేదు కాబట్టి ఆ కథ అంతటితో ముగిసింది కానీ ఒక మహాత్ముని యొక్క ధర్మనిష్ఠ ప్రభావం వందల ఏళ్ళు ఉంటుందండి ఖచ్చితంగా వందల ఏళ్ళు ఉంటుంది ఆయన దారిని ఆయన వెళ్ళిపోయాడు దానితో ఏమి సంబంధం లేదు కానీ ఇక్కడ జరిగింది ఏమిటంటే ఈ వరూధిని ప్రవరుడు ఇలాగా సంవాదం చేసుకోవడాన్ని ఒక గంధర్వుడు చూశాడు వీళ్ళు విద్యాధరులు వరూధిని జాతి వాళ్ళు గంధర్వులు అందరూ దేవజాతులే సురలు యక్షులు సిద్ధులు సాధ్యులు నాగులు విద్యాధరులు గరుడు గరు గరుడులు గంధర్వులు ఇవన్నీ దేవజాతులే చూశాడు వాడెవడు ఈ అమ్మాయి కాలేజీలో బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్నప్పుడే చేరి లైనేయడం మొదలుపెట్టినవాడు అది కథ అప్పుడు బీటెక్ అప్పుడు ఉంటుంది కదా ఈ అమ్మాయిని ఎప్పటి నుంచో ఆశిస్తున్నవాడు ఈ అమ్మాయి తిరస్కరించింది మనుషుల ప్రవృత్తులు చూడండి ఎలా ఉంటాయి తను గంధర్వుణ్ణి తిరస్కరించడం తప్పు కాదు కానీ ప్రవరుడు తనని తిరస్కరించడం తప్పు అందుకని వెళ్ళేటప్పుడు ఆయన ఏమైనా తిడుతుందంటే ఎన్నో యజ్ఞం చేశానన్నో తపస్సులు చేశానన్నో ఎందుకయ్యా నా లాంటి ఒక్క ఆడదాని కోరిక తెరచకపోయిన తర్వాత నీ తపస్సులు దీనికి ఇది ఆడదాని కోరిక కొంపలు అంటుకుపోయే కోరిక ఇది భూతదయ్య లేదా అరగదు భూతదయ్య అంటే ఏమిటి అక్రమ సంబంధమా చీవకి చీవకి పా పాముకు పాలు పోస్తేనో చీవకి పిండి పెడితేనో భూతదయ్య అంటారు కానీ వంకర సంబంధాలు పెట
వాదనలు అలాగే ఉంటాయి వితండ వాదం అంటారు దాన్ని యజ్ఞాలు చేశానన్నావు జపాలు చేశానన్నావు ఓ చెబుతున్నావు ఇక్కడ ఒక ఆడది నిన్ను కోరుతూ ఉంటే ఆవిడ్ని మన్మధాగ్నికి పాలు చేసి వెళ్ళిపోతావా అని అందికది మరి ఆ గంధర్వుడు కూడా ఈవిడ్ని కోరాడు కదండి ఈవిడు ఒప్పుకోవచ్చుగా అంటే ఈవిడికి నచ్చలేదు ఒప్పుకోదు కానీ ఈవిడికి నచ్చిన వాడు ఈవిడు మాట వినాలి ఇప్పుడు ఆలోచించండి మనం హీరోయిన్లు అనుకుంటున్న వాళ్ళలో ఎంత స్వార్థాలు ఎంత అహంకారాలు ఉన్నాయో పురాణ కాలం నుంచి ఇంతంత స్వార్థాలు ఉంటాయి ఇక్కడ అంటే నీవు నువ్వు ఎవరి మాట అయినా నువ్వు కాదనొచ్చు కానీ నువ్వు అడిగేసరికి అవతల వాడు వచ్చేయండి ఇదంతా స్వార్థమే కదా అహంకారమే కదా నేను ఇంత అందగత్తే నన్ను కాదు అంటే వాడికి ఆ అందం ఉంది అందుకని వాడు ఇప్పుడు దగ్గరకున్నాడు అది కథ నడిపే విధానం వాడు ఆలోచించాడు ఓ నన్ను కాదండి కదా దీని సంగతి చూస్తాం ఎలాగైనా దీన్ని పొందాలి అని ఏం చేశాడు గంధర్వులకి దేవతలందరికీ కూడా కామరూపం ధరించేటువంటి వరం ఉంటుంది కామరూపం కామ గమనం రెండు వరాలు ఉంటాయి ప్రత్యేకంగా కామరూపం అంటే వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన రూపాన్ని ధరించడం కామ గమనం అంటే మనస్సులో ఊరికే ఇక్కడ ఉండి విశాఖపట్నంలో ఉండి విజయవాడ వెళ్ళాలి ఆయన సంకల్పిస్తే ఏ రైలు అవసరం లేకుండా వెళ్ళిపోతాడు ఇప్పుడు రైల్లో వెళ్ళడం కష్టం కూడా అని ఇవాళ వెళ్ళాలంటే రేపు పెడుతున్నాం ఇక్కడికి ఎప్పుడు ఎడుతుందో తెలియదు ఏ రైలు ఎప్పుడు ఎడుతుందో తెలియదు ఓ రైలు ఇలాంటి రోజుల్లోనే అన్ని రైళ్ళు ఆలస్యం అవుతున్న రోజుల్లో ఓ రైలు ఖచ్చితంగా రా సాయంత్రం రా పొద్దున్న ఆరు గంటల ఇరవై మూడు నిమిషాలు అని రాసి ఉంటే విశాఖపట్నం స్టేషన్లో ఆ స్టేషన్ ఖచ్చితంగా ఒక రైలు ఆరు గంటల ఇరవై మూడు నిమిషాలకే వచ్చిందిట పక్కాగా సెకండ్లు కూడా తేడా లేకుండా వెంటనే స్టేషన్ మాస్టర్ సహా అందరూ కూడా దండలు పట్టుకుని తయారైపోయారు ఎందుకంటే డ్రైవర్ మెళ్ళ వేద్దామని వాడేమో వణుకుతున్నాడు ఇలాగా ఇటు అందరూ దండలు పట్టుకు వస్తున్నారు నువ్వు సమయానికి వచ్చావయ్యా కోరమాండలు సహా ఫలక్నమా సహా అన్నీ అంటుకుంటున్నాయినైనా రైళ్ళు ప్రమాదాలు అయిపోతున్నాయి నువ్వు సమయానికి వచ్చావు నీ దండలో వేద్దామంటే నన్ను మన్నించండి ఇది నిన్న రావాల్సిన రైలు అన్నట్టు మీరు కొట్టనంటే ఓ మాట చెప్తాను దండ అయిపోయినా మంచిది ఇది నిన్న రావాలి అనుకోకుండా అదే ఆరు ఇరవై మూడుకి వచ్చిందని ఆయన డేట్ మారిపోయింది అంతే అని చెప్పి అంతే మరి అలాంటి రోజుల్లో మనకి కామగమనం ఉంటే ఎంత ఇష్టమండి ఎంత మంచిది ఇలా అనుకుంటాం వెళ్ళిపోతాం అంతే ఇంకా దేవతలకు ఉంటాయి ఇంకో విచిత్రం రాక్షసులకు కూడా ఉంటాయి ఇవి రావణాసురుడు ఇష్టం వచ్చిన రూపం ధరిస్తాడు వాడి మారీచుడు ఇష్టం వచ్చిన రూపం ధరిస్తాడు దే పురాణాల్లో ఉండే ఎంతోమంది రాక్షసులు ఇష్ట ఘటోత్కజులు శిశిరేఖ రూపం ధరించాడు మాయాబజర సినిమాల అలాగే ఈ గంధర్వుడు కూడా కామరూపం ధరించగలడు వాడు ఎలా ఆలోచించాడు ఈ అమ్మాయికి ప్రవరుడు అంటే చాలా ఇష్టం నేనంటే ఇష్టం లేదు కాబట్టి నేను ప్రవరుడు వేషంలో పెడితే ఈవిడ అంగీకరించడం ఖాయం అంచేత ప్రవరుడు మళ్ళీ పుట్టాడు అది పెద్దన గారి సృష్టి వెళ్ళిపోయాడు అనుకున్న ప్రవరుడు మళ్ళీ వచ్చాడు వచ్చి ఆ చుట్టుపక్కలే తిరుగుతున్నాడు మరి ఇవిడు చూడాలి కదా ఈవిడ సరే ఆయన వెళ్ళిపోయాక విపరీతమైన బాధలో ఉంది ఒకటి ఆయన ఎందుండే మక్కువ రెండు పరాభవం తోసి పారేశాడు కదా మరి ఇంత అందగత్తిన నన్ను తోసేస్తాడా మాలాంటి వాళ్ళని దేవేంద్రుడు మునుడు తపస్సు చేస్తుంటే పంపిస్తారు తపోభంగం చేయమని కఠినమైన తపస్సులో ఉన్నవాళ్ళు కూడా మా సౌందర్యాన్ని చూసి పడిపోతారు అటువంటిది నేను ఒక వేశ్యలా ప్రవర్తించకుండా ఒక భార్యలా ప్రవర్తించి నన్ను అంగీకరించబోయా అంటే తోసి పారేసి వెళ్ళిపోతాడా అని ఒక అవమాన భారం రెండు అప్పటికి కూడా ఇంకా తీరని ప్రేమ ఆయన మీద మక్కువ ఇష్టం ఆ ఇష్టంతో ఆవిడ ఆ వనంలోనే చెలికెత్తలతో సంచరిస్తాం ఆవిడ చెలికెత్తలు ఆవిడకు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు ఏదో కాస్త శీతలోపచారాలు చేస్తున్నారు ఇలాగే ఉంటాయమ్మా జీవితం అంటే ఇంతే జగమే మాయ బ్రతుకి మాయ అని ఆవిడకు శాలువ గప్పి ఓ సీస ఇచ్చి గజ్జికొక్కను కూడా పక్కన పెట్టారు దేవదాసు అంటే అలాగే ఉండాలి ఈ మూడు లేకపోతే దేవదాసు కాదు సీస ఉండాలి శాలువ ఉండాలి గజ్జికొక్క కూడా ఉండాలి అని చెప్తాను విరహ గీతాలు పాడుకోవమ్మా ఇందుకు వచ్చిన గొడవ అని అంటే పాపం ఆవిడ అలాగే బాధపడుతూ ఉంటే అనుకోకుండా అలా పూలవనంలో కాస్త చల్లగాలి ఉంటుంది కదా అని తిరుగుతుంటే ఈయన ఒక చోట పూలు పూలు కోస్తూ కనబడ్డాడు ప్రవరుడే సాక్షాత్తు ఆవిడ చూసినప్పుడు ఎలా ఉన్నాడో అలాగే ఉన్నాడు ఎక్కడి వాడు యక్షతన ఎందు జయంత వసంత కంతులన్ చక్కదనం గెలువ జాలడి వాడు మహీశురం వయం ఎక్కడ ఈ తను విభవం ఎక్కడ ఏనని బంటుగా మరుండక్క గుణంగరాదే అకటా అకటా నన్ను వీడు పరిగ్రహించిన అని చూడగానే ఓ ఎగిరి గంతేయాలనిపించింది యా అందొకసారి 
కానీ ఎందుకైనా మంచిది రాగింది ఏమో ఏం చెబుతాం గంధర్వలోకం భూలోకం కాదు కదా అని ఆగి చూసింది అచ్చం అలాగే ఉన్నాడు అచ్చం అలాగే ఉన్నాడు ఏమీ తేడలేదు పైగా ఈవిడ బాగా ఆకట్టుకోవాలి కూడా తల ఉంచి ఖాళీ బొటన వేళ్ళతో ఇలా నేల మీద రాస్తూ చూస్తూ అది అందుకని అదే రకంగా ఉండేసరికి వాడు నటన చేస్తున్నాడు అక్కడ తల ఉంచి కాలి బొట్టన వేళ్ళు ఇలా రాస్తూ మధ్యలో ఇలా చూస్తూ అంటే ఏమిటి ఆ భావం అంతా ఎలా వ్యక్తం చేశారంటే నిన్ను కాదన వెళ్ళినందుకు నాకు అయినంత శిక్ష పడిపోయింది మా ఆయన వద్దున్నందుకు మంగళగిరి జాతరకు వెళ్ళినందుకు ఇలాగే అవ్వాలి ఇలాగే అవ్వాలి అందుకు ఎందుకంటే మంగళగిరి జాతరకు వెడతానని చెప్పింది పెళ్ళం వద్దు వద్దు అక్కడ అన్ని పోతాయి నీకు తెలియదు మంగళసూత్రం కూడా తెంపుకుపోతారని నీకు వద్దంటే వినవు అంటే ఏ నీకేం తెలుసు అస్తమానం మంగళగిరి నరసింహస్వామి మళ్ళీ వస్తాడా పానకాల స్వామి అని జాతరకి వెళ్ళింది ఎవడో శుభ్రంగా మంగళసూత్రాలు కాదు దుద్దుల కోసం చెవి కోసేసారు అప్పుడు వచ్చింది శాబ్ద మా ఆయన వద్దు అన్నందుకు మంగళగిరి జాతరకు వెళ్ళినందుకు ఇలాగే అవ్వాలి ఇలాగే అవ్వాలి చెప్పాడు కదా చెప్తుంటే వినాలి కదా ప్రమాదం ఉందని చెప్పి తగిన జాగ్రత్తలైనా తీసుకోవాలి లేదా వెళ్ళవేనా మానేయాలి అందుకని సరిగ్గా ఆయన ఆ మాట ఆ భావం ప్రదర్శిస్తున్నాడు నువ్వు వద్దు అన్నందుకు నువ్వు ఆగమన్నందుకు నేను వద్దు అన్నందుకు ఏం జరగాలో అదే జరిగింది అన్నట్టుగా చూపుల్లో భావాలు మగవాళ్ల కంటే ఎక్కువగా ఆడవాళ్లే గ్రహిస్తారని శాస్త్రమే చెప్పింది ఆ విషయాన్ని బుద్ధిశ్చాపి చతుర్గుణ అందుకే పెళ్లి చూపులు జరుగుతుంటే పెళ్లి సంబంధాలు మాట్లాడుతుంటే ఆడవాళ్ల పాత్రను ఎక్కువ చేయడం మంచిది శాస్త్రమే చెప్పింది మగాళ్ళు కాస్త మౌనంగా ఉంటే మంచిది ఏ మగాడి స్వభావం ఏం లేదు కాస్త పొగడగానే పడిపోతాడు ఆడవాళ్ళు కూడా పడే లక్షణం ఉన్నా కానీ పెళ్లి సంబంధం కదా అమ్మాయిని ఇవ్వాలి అక్కడ ఎన్ని చూడాలి ఆడి మొహం చూస్తే పోటకటే కానీ లేని వాళ్ళే ఉన్నట్టు ముందు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఎంక్వైరీ చేయండి అని చెబుతుంది మొహాన్ని బట్టి గమనించేస్తారు అంతే చెప్పేస్తాడు ఒక్కొక్కడు ఇక్కడ నాకు రెండు లక్షలు జీతం అంటాడు ఏడాదకో నెలకు చెప్పడం తర్వాత తెలుసు నేను నెలకని చెప్పాను ఏంటి ఏడాదికి అంటాడు ఏడాదికి రెండు లక్షలు నీకు కూడా కూడా మా ఇంట్లో వాచ్మెన్కి ఇస్తున్నాం ఇక్కడ ఇలాగే ఉంటుంది నే అన్న అంటాడు నే అన్న ఈ విషయాన్ని ఆడవాళ్ళు గ్రహిస్తారు బుద్ధిశ్చాపి చతుర్ కూడా ఈయన మగాయన ఏమనుకుంటే ఈయన ఏదో రాజకీయ నాయకుడు మాలాగ పండితుడు ఏదో అనుకోండి ఈయన బొగిడేసరికి వాళ్ళకి నేనంటే ఎంతో ఇష్టం నువ్వంటే ఇష్టం కాదా అమ్మాయి ఇక్కడ పెళ్ళి నువ్వంటే ఇష్టమైతే పాదాభోందం చేయించుకో అమ్మాయి పెళ్ళి ఇక్కడ సంబంధం అది అమ్మాయి నూరేళ్ళు కాపురం చేయాలి అక్కడ నువ్వు అంటే ఇష్టం అంటావు వీడు ఇక్కడ అమ్మాయి అంటే ఇష్టం ఉండాలి గమనించవలసిన విషయాలని గమనించకుండా చేసేదే పిచ్చి క్రేజీనెస్ ఆ క్రేజీనెస్లో పడకూడదు మామూలుగా ఏదో మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే మనం ఉన్నా పర్వాలేదు ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు ఆర్థిక వ్యవహారాలు పెళ్లి సంబంధాలు లాంటివి మాట్లాడుకునేటప్పుడు అసలు ఈ క్రేజీనెస్కి అవకాశం ఇవ్వకూడదు ఆ విషయాలు మాట్లా అదంతా ఇప్పుడు ఎందుకంటే సంబంధం విషయం మాట్లాడుకుందాం అని స్పష్టంగా అందులోకి రావాలి మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళ కళ్ళల్లో గమనించాలి అత్తగారు కానీ వచ్చిన ఆడపడుచులు కానీ పెళ్లి కొడుకు కానీ పెళ్లి కొడుకు తండ్రి కానీ లేదా అనవసరంగా ఎవడో వీడి ఫ్రెండ్ వీడి ఫ్రెండ్ ఒకడు వస్తాడు గొట్టంగాడు వాడు కానీ ఈ చూపులన్నీ గమనించాలి ఇది మగాళ్ళు చేయలేరు ఆడాళ్ళకి వస్తారు ఆవిడు గమనించింది ఆ భావం గ్రహించింది వెంటనే అంటే వెంటనే అదేమిటిది ఇక్కడ ఉండిపోయారు మీకోసం నేను చాలా బాధపడుతుంటే తిట్టిన తిట్లన్నీ పోయాయి మళ్ళీ వచ్చేసింది ఇదే మైకం అంటేనే నువ్వు దుర్మార్గుడివి అహంకారివి క్రూరుడివి నన్ను కాదన్నా నువ్వు బాగుపడవు తెగదిట్టింది ఇంకా నేను మీకు చెప్పలేదు బాగుండదు అని మామూలుగా తిట్లా అందుకే నువ్వు దయాబిహీనుడు ఉంది పాటునకి ఇంతునొత్తుడు కృపారకి తత్వక నీ ఉద్రోయ ఇచ్చోట ఇచ్చోట భవన్నఖంకురముచోక కనుంగను మంచు కలస్వనంబుతో పవేన కనుంగను మంచు కలస్వనంబుతో మీటిన విచ్చు గుబ్బత్సను మిట్టల అశ్రులు చిందువందగన్ పాటల గంధి వేదన నెపం బిడి ఏడ్చి పాటల గంధి వేదన నెపం బిడి ఏడ్చి కలస్వనంబుతో మీటిన విచ్చు గుబ్బత్సను మిట్టల అశ్రులు చిందువారగన్ ఏడ్చేసింది రా అంత ఏడి చేయాలండి ఇవి ఆయనకు భార్య ఉంది పిల్లలు ఉన్నారు ఆయన కాదనకపోతే అవునంటాడని అలా అనుకున్నావు అసలు నువ్వు నువ్వు అడిగిన వాడల్లా ఊ అనారా ఇంకా లైంగిక సంబంధం అంటే నాకు అర్థంగా జగదాంబ జంక్షన్ అయ్యింటి ఇక్కడ సిగ్నల్ దగ్గర నుంచి ఎవళ్ళంటే వాళ్ళు వచ్చేస్తారు సిగ్నల్ ఇవ్వగానే ఒక దానికి ధర్మం పద్ధతి ఏం లేదా ఇదే మనుషుల అహంకారాలు ఇవి బయట పెట్టకుండా దీనికి మొత్తం కప్పే కవరేజ్ ఒకటేనండి నాకు ఆశ్చర్యం ప్రేమ ఇది ప్రేమ ఎలా అవుతుంది అందుకే ఈవిడికి పడే వ్యవహారం చూడండి విచిత్రంగా కథ నడిపిస్తాడు పెద్దను వరుధిన కోరిక తీరుతుంది ప్రవరుడు కోరిక ఎలాగూ తీరింది ఆయన ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన సేఫ్ ఇప్పుడు వరుధిన కోరిక తీరుతుంది వదిలేదు ఎందుకంటే పెద్దన గారికి వరుధిన కాలం అన్యాయం జరగడం ఇష్టం లేదు చెప్పాను కదా న్యాయం చే
అందులో మళ్ళీ ఆవిడ అసంతృష్టి పడే విధంగా జరగకూడదు మోసం అవ్వకూడదు మోసమేం లేదు అందుకని చూసింది అదేమిటి ఇదేమిటి అయినాసరికి ఏం చెప్పను నిన్ను కాదన్నాను కప్పుర గంధి నాకు ఇంటికి దారి దొరకలేదు ఈ ప్రాంతంలోనే తిరుగుతున్నాను ఆ సిద్ధుడు మళ్ళీ కనపడతాడేమో పాదలేపన మళ్ళీ పూజ మందాం అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే వీడు ఇప్పుడు ఆమోదం పూడానికి వచ్చాడు ఈవిడికి మా సిద్ధుడు మళ్ళీ కనపడతాడేమో ఆయన హిమాలయాల్లో తిరిగేవాడు కదా అందుకని పాదలేపనం పోయమని అడుగుదామని చూస్తున్నా ఐదు ఆరు రోజులైంది కనపడలేదు ఇంకేం చేయని ఇంటికి వెళ్ళే దారి లేక ఇలా ఉడిపోయాడు ఎప్పటికైనా అంగీకరించవయ్యా అంటుంది ఆ మాట అండం కోసమే కదా వాడు చూస్తున్నది అప్పుడు వాడు సరిగ్గానండి ఎప్పుడు ఈ లవ్ ప్రపోజల్స్ అనేవి ఆకర్షణకి సంబంధించినవి ఎలా ఉంటాయంటే ఎవరు ముందుకు సిద్ధపడతారో వారికి బయట వారు షరతులు పెడతారు ఖచ్చితంగా ముందుకు సిద్ధపడిన వాడు లోకమైపోతారు ఖచ్చితంగా కాస్త బెట్టుగా ఉన్నవాడు గట్టిగా ఉంటాడు వాడు షరతులు పెడతాడు ఈవిడే కోరి ఇప్పటికైనా అంగీకరించబోయే మహాత్మా నేను దేవుళ్ళలో చూసుకుంటాను అని అంటే ఆ మంచిదే కానీ నాకు కొన్ని షరతులు ఉన్నాయన్నాడు విచిత్రమైన షరతులు అండి మన సంగమ సమయంలో నువ్వు కళ్ళు మూసుకోవాలి అన్నాడు ఇదేమిటిది సంగమ సమయంలో నువ్వు కళ్ళు మూసుకోవాలి అది ఒక షరతు ఎప్పుడైనా నా తల్లిదండ్రుల సేవ మీద నా భార్య పిల్లల మీద నాకు విపరీతమైన ప్రేమ కలిగితే నేను వెళ్ళిపోతాను అది రెండో షరతు ఈ మొదటి షరతు మాయా ప్రవరుడుగా పెట్టింది ఇతను ప్రవరుడు కాదుగా మాయా ప్రవరుడు అందుకే పెద్దనగారు ఆయనకి పేరు పెట్టల పెద్దనగారు ఆయనకి పేరు పెట్టల పాండురంగ మహత్యంలో అపూర్వమైన పాత్ర ఉంటుంది ఒక స్త్రీ అరవై ఏళ్ళు ఆవిడ అందులో ఒక దుర్వ్యసనాల పాలైన తమ్ముడికి ఆవిడ అక్కగారు వీడు సమస్త దుర్వ్యసనాల పాలు అయిపోయాడు ఆ అక్కగారు ఇంటికి వచ్చి ఉపదేశం చేస్తుంది ఆ పాత్రకి తెనాల రామకృష్ణుడు పేరు పెట్టాడు నిగమ శర్మ అక్క అంటాడు అంతే ఈవిడి పేరు నిగమ శర్మ ఆ పేరు పెట్టడు ఇన్ని పేర్లు ఉండగా పెట్టచ్చు కదా పెట్టాడు నిగమ శర్మ అక్క ఎందుకంటే ఆయన ఉద్దేశం ఏంటంటే వీడికి అక్క కావడం ఆవిడ దౌర్భాగ్యం అంతే అందుకని నిగమ శర్మ అక్క అలాగే పెద్దనగారి ఈ ప్ర మాయా ప్రవరుడికి పేరు పెట్టాడు మాయా ప్రవరుడు అనే రాస్తాడు పేరేం పెట్టాడు పేరు పెడితే ఆ పాత్ర మర్చిపోతాం మనం ప్రవరుడిని మర్చిపోతాం ఎందుకంటే మాయా ప్రవరుడు వీళ్ళు ప్రవరుడే ఉన్నాడు మీరు గమనించండి అది కథ నడిపే విధానం మాయా ప్రవరుడు అంటే అందుకని మాయా ప్రవరుడు కాబట్టి మొదటి షరతు సంగమం సమయంలో నువ్వు కళ్ళు మూసుకోవాలని ఎందుకు పెట్టాడు అంటే వాడికి ప్రయోజనం దానివల్ల రెండో షరతు నాకు ఎప్పుడైనా నా తల్లిదండ్రుల మీద కుటుంబం మీద తీవ్రమైన ప్రేమ కలిగి నేను ఉండలేకపోతే నేను వెళ్ళిపోతాను నేను నీ గ్యారంటీ ఇవ్వలేను అని ఎందుకు పెట్టాడు అంటే అది ఆవిడికి నమ్మకం కలిగించడం కోసం ప్రవరుడు అంత నిష్టగా ఉండే కూడా ఒక్కసారి ఎలా వచ్చేస్తారండి ఆలోచిస్తే తెలుస్తుంది ఆవిడ కూడా ఆలోచించలేదు గమనించండి యువత యువకుల కోసం చెబుతున్నాను నా బిడ్డలుగా భావించి మాటలకి పడిపోకూడదు ఆలోచించాలి ఆలోచించాలి ఇంతగా కాదని మీద పడి అవి కౌగులించుకునే ప్రయత్నం చేస్తే ముద్దెట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తే తోసేసి వెళ్ళిపోయిన వాడు నాలుగు రోజుల్లో మళ్ళీ వచ్చేస్తాడా వచ్చాడు అంటే వెనకాల ఏదో ఉన్నట్టే కదా ఒక్కసారి వాలి చేతుల్లో తన్నులు దీన్ని పరిగెత్తిన సుగ్రీవుడు గజపుష్పమాల వేసుకుని అరగంట తిరగకుండా మళ్ళీ వచ్చాడు అంటే వాడి వెనకాల ఏదో ఉందని వాళ్ళు ఆలోచించద్దా ఆలోచించలేదు వాడికి గర్వం ఎక్కువ అహంకారం ఎక్కువ వెనకాల తార చెప్పింది భార్య ఆడాళ్ళ మాట వింటే బాగుపడుతుంది అదని చెప్పాలంటే భార్యలు చాలా విలువైన మాట అని చెప్తారు క్లిష్ట సమయాల్లో ఎప్పుడు భార్యల్ని లోపలికి వెళ్ళమని అనకూడదండి చాలా తప్పండి క్లిష్ట సమయంలో భార్యే దేవత ఏ మొహమాటం లేకుండా చెబుతున్నా నాన్నయ్య గారు చెబుతాడు శకుంతలోపాఖ్యానం సహ దమయంతి కథ సహ అధిక రోగ దుఃఖార్తునకు ఔషధంబు భార్య యచూవే దుర్వ్యసనాల పాలైన రకరకాల ఇబ్బందులు ఉన్న ఆర్థికంగా ఇబ్బందుల పాలైన అతనికి అటువంటి రోగంలో ఉన్నవాడికి ఔషధం ఎవరంటే ఓన్లీ ది వైఫ్ ఓన్లీ ది వైఫ్ భార్య అన్నాడు అంతే వెంటనే భార్య ఒళ్ళో తల పెట్టుకుని ఏడవాడు భార్య భార్య కాదమ్మా తల్లి తల్లి అంతే అక్కడ ఏమిటి అంటే వెంటనే ఆవిడ ఓదారు ఈకేమిటా ఆ మోగాడవే ఇంకో వ్యాపారం చేసుకు బతుకుతాం ఎక్కడ ఏంటి పోతే పది లక్షలు పోతే ఏంటి ఎక్కడ కాస్త కాఫీ తాగు అరే వాడు కాఫీ ఇచ్చి వాడిని ఇలా మాటలతో లేపేస్తే వాడు దేశాన్ని పరిపాలిస్తాడు అప్పుడే కనుక నీరసపడి ఉన్నవాడిని మరింత నీరసపడిపోయేలాగా మన జాతకమే ఎంత ఎందులో పెట్టినా పోవడమే ఏటో మా బాబుకు తెలియక నా చేయి నీ చేతులు పెట్టాడు ఇదో కర్మ అని అంటే వాడు మట్టిపోయినట్టే లెక్క ప్రోత్సహించాల్సిన విధానం పెళ్ళం కూడా ప్రోత్సహించకపోతే ఎవరు ప్రోత్సహిస్తారండి ఆయన ఓటమే ఆయన భయాలు ఆయన ఇబ్బందులు భార్యకి తెలుస్తాయి ఎవరికి తెలుస్తాయి బయట వాడి దగ్గర చెప్పుకుంటాడా అప్పులు ఉన్నాయన్నా కూడా బయట చెప్పలేడు అతను మాకెక్కడ అప్పు ఎక్కడదే బ్రహ్మాండంగా ఉంది నేనే ఇచ్చాను నేను నాకు ఒక ఐదు లక్షలు అంటాడు లేదు యాభై లక్షలు మునిగాడు ఇప్పటికే చెప్పడం 
భార్య దగ్గర ఆ మాట అనలేడు నాకు తెలుసు నా దగ్గర చెప్తారేటంట ఎందుకంటే కిరాణానికి డబ్బులు లేవు ఇక్కడ ఆవిడ దగ్గర అలా చెప్తామండి అందుకని ఆవిడే అందుకని అలాంటి ఆపద వచ్చిన మొగాన్ని నిజంగా భార్యను ఆశ్రయించాలి ప్రభరుడు నిష్ఠాపురుడు ఆయన ఎప్పుడు మొదటి నుంచి భార్యకి ఆయన కేత అందుకే నా భార్య నాకు ముఖ్యమే అన్న మాట కూడా ఈవిడికి ఇబ్బంది అయిన మాట అని కూడా ఎందుకు అన్నాడు అంటే తాను ప్రభరుణ్ణి అనే నమ్మకం కలిగించడానికి నిజమే అలా వచ్చి ఎందుకు వచ్చాడు అందుకే వెళ్ళిపోతాను అంటున్నాడు ఫోన్లే వెళ్ళిపోతాననే తర్వాత విషయం ముందు మన గొడవ మనకు అయిపోతుంది అంటే ఈ వాంఛ కలిగిన తర్వాత మనుషులు తట్టుకోలేక పిచ్చుకోకల్లా ప్రవర్తిస్తారు గ్రహించుకోవాలి ఆడలేదు మొగలేదు ఇందులో ఈ ఈ మధ్య చెప్పాలంటే వయోభేదం కూడా లేదు యథో కర్మ ఇది వరకు ఏదో ఓ పదహారు ఏళ్ళ లోపు వాళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళ లోపు వాళ్ళకి ఉండవని అరవై ఏళ్ళు దాటితే ఉండవని ఓ గ్యారంటీ పథకం ఉండదు ఇప్పుడు ఏమీ లేదమ్మా ఎనభై ఏళ్ళ వాడిని కూడా నమ్మడానికి వీళ్ళే అలా తయారైంది పరిస్థితి కానీ ఇదే చెప్పానుగా అరచేతులో శ్మశానం స్మార్ట్ ఫోన్ ఎనభై ఏళ్ళ వాడు కూడా తిన్నగా ఉండకుండా ఫోన్కి వెలుగుతూ ఉంటాడు అందులో యాప్ డూప్ లే పని వస్తాయి ఇక్కడ అవన్నీ చూసేసరికి వాడు రెచ్చిపోతున్నాడు అక్కడ వాడు చూడాల్సిన చోట ఆ వయసులో ఇవే చూస్తాడు ఇప్పుడు ఈ ఈ దుర్మార్గ సాధనం వాడు చేతిలో ఉన్నాక ఎనిమిదేళ్ల పిల్లాడు చెడిపోతాడు ఎనభై ఏళ్ల తాతగారు చెడిపోతాడు అనుమానం వెళ్ళేది అక్కడ ఎప్పుడు వినేదాని ప్రభావం కంటే చూసేదాని ప్రభావం మనస్సు మీద ఎక్కువ మన పిల్లల విషయంలో జాగ్రత్త పడవలసింది వినేదాని ప్రభావం ఉంటుంది ఉండకుండా ఉండదు చూసేదాని ప్రభావం ఎక్కువ దృశ్యం ప్రభావం ఎక్కువ రేడియో కంటే టీవీ ఎంత ప్రభావం టీవీ కంటే స్మార్ట్ ఫోన్ ఎక్కువైపోయింది వేడ మరి టీవీ ఉన్నప్పుడు మనం హాల్లో పెడతాం తండ్రో తల్లో నియంత్రించే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు ఇది వచ్చాక నియంత్రించే అవకాశం లేదండి వాడు జేబులో ఉంది వాడు ఎక్కడికో పోతాడు హాస్టల్లో ఉంటాడు నువ్వేం చేస్తావు ఇక్కడ కూర్చుని జపం చేసుకోవాలంతే మా అబ్బాయి స్వయంగా యూనివర్సిటీ హాస్టల్లో చదివినప్పుడు మా రెండో వాడు చెప్పండి నాకు విచిత్రం ఎలా ఉందా ఎంత దారుణంగా అన్న ఎప్పుడో పది ఏడెనిమిది ఏళ్ళ క్రితం వాడు ఎంఎస్ చదువుతూ హాస్టల్లో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉందిరా హాస్టల్లో ఉన్న నాన్నగారు మనిషి చెడిపోవడానికి ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయో అన్ని అవకాశాలు యూనివర్సిటీ హాస్టల్లో ఉన్నాయి కేవలం మీ తపస్సు మమ్మల్ని కాపాడుతుందని చెప్పాడు అంతకంటే ఏం లేదు ఇది సమాజం పరిస్థితి మంచివాళ్ళే నమ్మా మన పిల్లలు మంచివాళ్ళే కానీ చెడిపోయే అవకాశం అక్కడ ఉన్నప్పుడు కూడా తట్టుకుని ఉండేంత ప్రభరుడు నిష్ట ఎవరికి ఉంటుందండి అందుకోసం ఈ కథని ప్రభరుడు నిష్ట గురించి రెండు రోజులు నేను ప్రధాన భాగంగా ఎందుకు చెప్పానంటే యువతరంలో శీల సంపదని కాపాడడానికి శీల సంపదని కాపాడడానికి అది ఒక్కటే ఉద్దేశం అక్కడ అది ముఖ్యం నిన్న రెండు రోజులు జరిగిన కథే అందులో శీలమే ముఖ్యం ఇవాళ మిగిలిన కథ నడుస్తుంది వారు వచ్చి చూడనేటువంటి మనవడు పుట్టే వరకు నడుస్తుంది అది వేరే విషయం అందుకని ఇవిడ ఈ కోరిక కారణంగా మైకెంలో పడిపోయి ఏం పర్వాలేదు నువ్వు ఏ షరతులు పెడితే ఆ షరతులు ఇప్పుడు ఇంకో మాట శాస్త్రపరమైన రహస్యం ఎందుకు పెట్టాడు ఇది సంగమ సమయంలో నువ్వు కళ్ళు మూసుకోవాలని కామరూపం ధరించిన వాళ్ళకి ఎవరికైనా సరే నాలుగు సమయాల్లో అసలు రూపం వచ్చేస్తుంది ఆ రూపం నుంచి బయటపెడతారు పురాణాలు ఏవి చదివినా అర్థమైపోతుంది ఊరికే చదువుకుంటూ పోకూడదు పారాయణకి కాస్త అర్థం చేసుకుంటూ చదవాలి ఎక్కడేం జరిగిందో అర్థమైపోతుంది నాలుగు సమయాలు ఒకటి భోజనం రెండు నిద్ర మూడు దాంపత్య బంధం నాలుగు మరణం ఈ నాలుగు సమయాల్లో మారు వేషం వేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా అసలు రూపంలోకి వచ్చేస్తారు మీకు భారత భాగవతాల నిండా బోళ్ళు ఉదాహరణలు ఉంటాయి రామాయణంలోనే ప్రసిద్ధమైన ఉదాహరణ మారీచుడు లేడి వేషంలో తిరుగుతూ ఉంటాడు రెక్కి వేశాడు మూడు రోజుల బదులు ఎక్కి వేశాడు ఎవరైనా మర్ర చేయించుకున్నాడు రెక్కి వేస్తాడు వీడు ఎప్పుడు బయటకు వచ్చారు ఎప్పుడు వెనక్కి వెళ్ళాడు అలా వేశాడు మారీచు నేను తక్కువ కూడా కాదు లేడి వేషం వేసి రెక్కి వేశాడు ఆశ్రమం చుట్టూ తిరుగుతూ అసలు నన్ను గుర్తుపడతారా నిజంగా తెలుసుకుంటారా ఏంటో చూద్దాం రాముడు అసలు ఆ దృష్టిలో లేడు సీతము మా మొహంలో పడిపోయింది అప్పటికే బంగారపు లేడు అంటాం ముచ్చట లక్ష్మణుడు ఉన్నాడు బ్రహ్మచర్య ప్రభావం బ్రహ్మచర్య ప్రభావం అయినా ఆయన ఆదిశేషుడు అంశ పాముకన్నీ అనుమానించడమే అలవాటు ఆయన చెప్పాడు ఈవిడ కోరిక వ్యక్తం చేసి ఆ మాయ లేడి మీద అది బంగారపు మత్సలతో ఉంది నాకు ఆ లేడీ కావాలనగానే అమ్మా నేను చెబుతున్నాను వినండి మరోలా అనుకోవద్దు అది మాయ లేడీ లేడీ కాదు అన్నాడు ఊరుకోవయ్యా నీకు భార్య దగ్గర లేదు సరసం తెలియదు అనేసింది ఈవిడ మనకి ఏదైనా మోజు కలిగితే అలా మాట్లాడతాం అంతే లక్ష్మణుడు అనవలసిన మాట నీకు భార్య దగ్గర లేదు మోజు తెలియదు అందుకే మీ అన్నయ్యని అడిగా నేను ఊరుకో అని అప్పుడు కూడా ఆయన కారణం చెప్పాడు అమ్మ కామరూపం ధరించిన వాళ్ళు భోజన సమయంలో బయటపడతారు ఈ లేడి గడ్డి తినడం లేదు అన్నాడు తిన్నట్టు నటిస్తోంది కానీ తినడం లేదు అందుకే నేను గమనించాను మీరు దయచేసి గమనించండి శాస్త్రాలు చదువుకున్నారమ్మ ఆలోచించి బుద్ధి ఆలోచించనివ్వదండి బుద్ధి కర్మానుసారిణి ఆ అనుభవించాల్సిన కర్మ యోగం ఉన్నప్పుడు
ఇన్ని ఆలోచించాలి తక్కిన వెళ్ళిపోతాను నాకు ఇరిటేషన్ నేను తట్టుకోలేనంటే తర్వాత వచ్చే కష్టాలు కూడా తట్టుకోలేవమ్మా అని చెప్పాడు స్పష్టంగా ఎందుకని భోజనం అప్పుడు బయటపడుతుంది కదా అందుకని వాడు గడ్డి తినడంలా పొరపాటుని మాయలేడి రూపంలో ఉన్న మారీచుడు గడ్డి తిని ఉంటే టక్కమైన వాడు మారీచుడు అవుతాడు అందుకని వాడు తినడంలా గడ్డి పరకల్లో నోరు పెట్టి నటిస్తున్నాడు కొరికినట్టుగా అది సీతాదేవి గమనించాలి వీళ్ళ సీతాదేవి కంటే లక్ష్మణుడు ఏమైనా పండితుడా పెద్దవాడు కూడా కాదు కదా పోనీ పెద్దవాడు అయితే కావచ్చు రాముడు వయస్సు అనుకోండి పెద్ద చిన్న సమస్య కాదు జ్ఞానం ఒక్కటే కదా ఎందుకు గ్రహించలేకపోయింది ఎంత జ్ఞాని అయినా ఆడా మగ ఎవరైనా ఓ పిచ్చి కోరిక మనస్సులో ప్రవేశించినప్పుడు పిచ్చివాళ్ళు అయిపోతారు అంటే ఆ కోరిక మనస్సులో ప్రవేశించేటప్పుడు దాని గురించి విశ్లేషణ చేసుకోవాలి ఆగి ఆలోచించాలి ఆగి ఆలోచించాలి సిగ్గనల దగ్గర రెండు నిమిషాలు ఆగడానికే మనకి ఓపిక ఉండదు కోరికలు ఎలా ఆపుకుంటామండి ఇది ఆగితే అది అర్థం ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ రాగానే రెండు నిమిషాలు ఆగిపోండి దయచేసి ఫోన్ తీకండి అప్పుడు కూడా ఫోన్ మాట్లాడేవాడిని చూస్తే నాకు నమస్కారం పెట్టబుద్ధ అవుతుంది ఎందుకంటే మహాయోగి ఎవరు లేడు రాయి అంత అవసరమా ఆ రెండు నిమిషాల్లో ఆ రెండు నిమిషాల్లో ఫోన్ తీసి కెలికేస్తూ ఉంటాడు అక్కడ బండి మీద ఎవరికి పంపిస్తాడు అప్పుడే ఈరోజు మళ్ళీ ఊ అని ఉరుకుతాడు ఉద్దేవా మీకు మొహమాటం లేకుండా చెబుతున్నానమ్మా నేను చేసే పని అటువంటి ట్రాఫిక్ కేరలు వచ్చిన చోటల్లో యువతరం పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా సరే అది మళ్ళీ వెలిగే వరకు దానికేసే చూస్తూ ఆ దీపాన్ని భగవంతుడిగా భావించి నమ శివాజ నమో నారాయణాయ శ్రీమాత్రే నమక అని జపం చేయండి అమ్మా మీ గుండెల్లో దీపం వెలుగుతుంది ఖచ్చితంగా గుండెల్లో దీపం వెలుగుతుంది ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ లైట్ మీ గుండెల్లో వెలుగుతుంది ఆ దీపం కూడా భగవంతుడే కదా అది కాంతే కదా దీపం అంటే భగవంతుడే కదా దాన్ని చూస్తూ జపం చేయించే అది ఆకుపచ్చ రంగులోకి మారగానే బయలుదేరచ్చే ఇంకా ఆకుపచ్చ రంగు రావడానికి ముందు పసుపచ్చు వస్తుంది అప్పుడే తోసేస్తాడు బండి ఇక్కడ అంత తొందర ఎందుకు పోని ఎంత తొందరలో ఫోన్ చూడడం మానేడా యమనాల అజ్ఞానాన్ని అసలు ఒక్క అర నిమిషంలో ఫోన్లో ఏం చూస్తావు ఎలా పంపిస్తావు సమాధానం పొరపాట్లు ఇంకోటి ఏదైనా నొక్కితే ఎవడకో వెళ్ళిపోదా ఆపేసి కదా మన జీవితాలను మనమే నాశనం చేసుకోవడం అంటే ఇది ఎంతోమంది పోలీసులు నన్ను అభ్యర్థించారు దయచేసి ఈ విషయం చెప్పండి ఈ విషయం చెప్పండి ప్రాణాలు పోతున్నాయని దేశానికి ఉపయోగపడవలసిన యువతరం పద్దెనిమిది నుంచి ముప్పై ఏళ్ల లోపు వాళ్ళు రోజుకు కొన్ని వందల మంది చచ్చిపోతున్నారమ్మా ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలు వందల మంది చచ్చిపోతున్న వాళ్ళ సంఖ్య చెబుతున్నాను నేను గాయపడిన వాళ్ళు వేల మంది కోలుకోలేని గాయాలు తగ్గుతున్నాయి వెన్నుపోసి దెబ్బతింటుంది జీవితంలో ఎందుకు పనికిరాడు ఇంక పెళ్ళి అవ్వదు ఎవడు చేసుకోడు వెన్నుపోసి దెబ్బతిందంటే అయిపోయినట్టే ఎందుకు తెచ్చిపెట్టుకుంటున్నాం ఇది ఓపిక ఓపిక సహనం లేక సహనం లేక ఆ రెండు నిమిషాలు జపం చేయించునే నేను హైదరాబాదులో ఉంటున్నాను కాబట్టి చెబుతున్నాను ఈ మధ్య త తగ్గించేసాను నాకు పుస్తకాలు ఇంక ఊరికే విరక్తి వచ్చి చూపు కూడా కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది అస్తమానం చదివి కానీ ట్రాఫిక్ జాము కారణంగా నేను ఈ పది పన్నెండు ఏళ్లలో నూట యాభై పుస్తకాలు చదవగలిగాను ప్రయాణంలో కేవలం ప్రయాణం నూట యాభై పుస్తకాలు నా షూటింగ్ బ్యాగ్లో ఓ పుస్తకం పడేసుకోవడం చదువుకుంటూ వెళ్ళాం కారు ఎడుతుంది ఎవరిదా కారు టీవీ వాడిది నా సమయం పోయింది కారు వాడిది కార్యక్రమం వాడిది నేను వెళతాను వెళ్ళాక చెప్తాను నేను ఆలస్యంగా వచ్చామని నన్ను ఎవడో అడుగుతాడు ఇటువంటి తెగింపు ఉండాలి ఎంత కంపెనీ అయినా కానీ అవతల ఏదో సంజేసి ఇచ్చుకో మనం ఏం చేస్తాం ట్రాఫిక్ ఆగిపోయినప్పుడు వెళ్ళలేం కదండి ఇక వెళ్ళక చెప్తాం ఈలోపు ఏం చేస్తాం ఇలా జీవితాన్ని కాపాడుకుంటూ ఉండాలి ఎక్కడికక్కడ లేత మాయలో పడతాం అందుకని లక్ష్మణుడు చెప్పినా వినలేదు భార్య దగ్గర లేదు నీకు సరసం తెలియదు ఏమైంది చెప్పిన మాట వినుంటే ఎంత బాగుండేది పైగా అతనికి ఏ వ్యామోహము లేదు ఒంటరిగా ఉన్నాడు చెబుతున్నాడు అక్కడ ధర్మం చెబుతున్నాడు ఈవిడికి ఏదో ఓ మాయలు ఇంత చేస్తే అదో లేడీ బంగారం ఎంత దాన్ని గోకితే వచ్చేది అంత ఏదో ఓ సరదా పుట్టింది ఈవిడ షాపింగ్ మాల్లా కనపడింది అది ఓ వస్తువు కొనాలంతే ఇంకా ఇక్కడే మనం జాగ్రత్తగా అందుకని ఈవిడ పడిపోయింది వాడు షరతులు ఎందుకు పెట్టాడు సంగమ సమయంలో బయటపడతారు కదా భోజన సమయంలో బయటపడతారు కదా మరణ సమయంలో బయటపడితే గొడవ లేదు వాడు పోయాడు కాబట్టి మరి ఈవిడితో కాపురం చేసేటప్పుడు భోజనం చేయాలి రాత్రి పడుకోవాలి సంగమం చేయాలి అందుకని ఇప్పుడు బయటపడితే అందుకని భోజనాలు నిద్రలు కావాలంటే ఎగ్గొట్టచ్చు ఈవిడు కావాల్సింది ఇదే కదా కోరిక అంతకంటే ఏం లేదు కదా భోజనం కావాలంటే వాడి ఇంటికి వెళ్ళి వాడు చేస్తాడు నాకు నిద్ర వచ్చిందని అక్కడే పడుకుంటాడు ఈవిడిని కలిసినప్పుడల్లా ప్రభరుళ్ళగా వాడు ఉండాలి అంటే సంగమం చేయకూడదు భోజనం చేయకూడదు నిద్రపోకూడదు అది లెక్క మరి సంగమం కోసమే కదా ఇంత ప్రయత్నం అంత వాడి ప్రయత్నమైనా ఈవిడి ప్రయత్నమైనా అందుకని షరతు పెట్టాడు ఖచ్చితంగా నువ్వు కళ్ళు మూసుకోవాలంటే మోజులో ఉన్నవాళ్ళు ఏ షరతుకైనా ఒప్పుకుంటారు కాబట్టి ఇదేమిటి ఈ షరతు ఎందుకు పెట్టాడు అని ఆలోచించడం మా అలాగే నువ్వు ఎలా చెప్తే అలాగే నువ